இனிமையான மாலை வேலையில ஒரு தெய்வீகமான தியான நிகழ்வை மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுத்த அம்மாவர்களுக்கும் இறைவணக்கம் குருவணக்கம் ஞானகானம் காயகல்பம் என அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அனைத்து இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகிழ்வோம் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே ஒவ்வொரு புதன்கிழமையிலும் தத்துவ விஞ்ஞானி டாக்டர் அழகர் ராமானுஜம் ஐயா அவர்களுடைய தெய்வீகமான சிந்தனைகளை நாம் சிந்தித்து ஆன்ம உயர்வு பெற்று கொண்டிருக்கிறோம் அதிலே மிக முக்கியமான மனித குலத்தினுடைய நோக்கமாகிய மன அமைதி அதிலிருந்து உலக அமைதி வரை நாம் பெறுவதற்கான சிந்தனைகளை ஐயா அவர்கள் தொடர் சிந்தனை உரையாக வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் என்ன சிந்தனையை கொடுப்பார் என்ற ஒரு ஆவலோடு நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அளவிற்கு அந்த உரை மிக அற்புதமாக அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த விதத்திலே இன்றைய தினம் மிக சிறப்பாக இந்த சிந்தனை உரையை நிகழ்த்தி கொடுக்குமாறு ஐயா அவர்களை நமது இறை சாதனை மார்க்கம் சார்பாக அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாய்ஸ் வரலைங்கயா இப்ப இப்பவும் வரலைங்கயா வீடியோ கிளாரிட்டியா தெரியுதுங்கயா இப்போ வீடியோ கட் ஆயிடுச்சுங்கய்யா ஐயா அந்த ஹெட்போன் வேணா நீங்க ரிமூவ் பண்ணிட்டு பேசி பாருங்கய்யா Uh, 
ஐயா இப்பவும் வரலைங்கய்யா வாய்ஸ் வரல அந்த ஹெட்ஃபோன் வேணா ரிமூவ் பண்ணிருங்களேங்க ஐயா ஹெட்ஃபோன் பின்ன வந்து கழட்டிட்டு வேணா பேசி பாருங்க ஐயா மன்னிக்கணுங்க ஐயா இப்பவும் கிடைக்கல வாய்ஸ் கிடைக்கல ஒரு டைம் வெளியே போயிட்டு மறுபடியும் ஜாயின் பண்ண முடியுமாங்க ஐயா சில டைம் அப்படி டிஸ்டர்ப் இருக்கும் அன்பர்கள் அமைதியாக நாம் சிறிது நேரம் மௌனம் காப்போம் இந்த வையகத்தை நினைத்து வாழ்த்தி மகிழ்வோம் ஐயா இப்பவும் வாய்ஸ் கனெக்ட் ஆகலீங்க ஐயா ஒரு டைம் வந்து வெளியே போயிட்டுங்க ஐயா லீவ் மீட்டிங் கொடுத்துட்டு அகெயின் ஜாயின் பண்ணுங்க ஐயா நெட்ஒர்க் எல்லாம் நல்லா இருக்குங்க ஐயா நெட்ஒர்க் எல்லாம் கிளியரா இருக்கு வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே நாம் மகரிஷி அவர்கள் கொடுத்த இந்த மகா மந்திரத்தை ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு முறை நம் மனதாலும் சொல்லாலும் உச்சரிக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு உச்சரிக்கும் போது அது நம்முடைய வாழ்விலும் என்ன இன்னும் உலகத்தில் உள்ள அனைத்து உயிர்களினுடைய வாழ்விலும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அந்த அளவிலே நாம் வாழக்கூடிய இந்த தெய்வீக பூ உலகை நினைந்து வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என வாழ்த்தி மகிழ்வோம் Hello? 
வாழ்க வளமுடன் ஐயா பேசுனாங்க ஐயா கேக்குதா ஆ சிறப்பா கேக்குதுங்க ஐயா மகிழ்ச்சி வாழ்க வளமுடன் थैंक यू ஐயா நன்றி நன்றி வாழ்க வளமுடன் இப்படி திறந்து இருக்கட்டும் சரி வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே அமைதியின் விலை என்ன என்ற ஒரு சிந்தனையை நாம் வேதாத்திரிய பாணியில் வேதாத்திரிய தத்துவத்தை துணை கொண்டு நாம் ஆராய்ந்து வருகிறோம் உள்ளதை உள்ளபடி உணரும் போது அங்கே அமைதி பிறக்கும் உள்ளதை நாம் மாறாக கருதினால் உணர்ந்தால் அங்கு அமைதி குறையும் உதாரணமாக கயிறை ஒரு கயிறு அந்த கயிறை நாம் கயிறாக பார்த்தால் அங்கு அமைதி அந்த கயிறு என்ன பண்ண போகுது நம்மள அதை எடுத்து பயில போட்டுக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த கயிறை நான் பாம்பாக பார்க்கும் போது லேசான இருட்டு அதை நான் பாம்பாக பார்க்கும் போது அங்கே எனது அமைதி குறைகிறது ஓடுகிறேன் நடுங்குகிறேன் குச்சியை எடுக்கிறேன் என்று பல தவறுகளை நான் செய்கிறேன் ஆக உண்மை உணர்வு என்று ஒன்று இருக்கிறது உண்மை உணர்வு அனைத்திலுமே இந்த உண்மை உணர்வுடன் நாம் செயல்படும் போது அங்கே அமைதி தானாக உருவாகும் ஆனால் நாம் பல இடங்களில் உண்மை உணர்விலிருந்து தவறி சில இடங்களில் பொய்மையில் நாம் வாழ்கிற போது அங்கு நமக்கும் தெரியாமல் நமது அமைதி குறைகிறது உதாரணத்திற்கு நாம் ஒன்று பார்ப்போம் ஒரு ஜீவன் என்பது ஒரு காலகட்டத்தில் உருவெடுக்கிறது அந்த ஜீவன் வாழ்கிறது அந்த ஜீவன் மறைகிறது நான் என்னை எடுத்துக்கொண்டால் என்னை பற்றிய ஒரு உண்மை என்று நாம் சொன்னால் நான் கருதினால் என்னை பற்றிய உண்மையை நான் கருத ஆரம்பிக்கிறேன் எனது பிறந்த தேதி ஒரு வருடத்தில் மே மாதம் ஆறாம் தேதி என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் பிறந்த தேதி மே ஆறு என்றால் அதற்கு முன்பாக அதற்கு முன்பாக ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக அப்போது நான் இல்லை மே ஆறு என்ற தேதிக்கு ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக நான் அங்கு இல்லை அப்படி நான் இல்லாத அந்த இடத்தில் அந்த நான் எவ்வாறு இருந்தது என்று நாம் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து பார்ப்போமே ஆனால் அதற்கு மகரிஷி ஒரு விடையாக வருகிறார் இந்த விடை என்பது மகரிஷி ஆண்டாண்டு காலமாக பல அறிஞர் பெருமக்கள் கருதுகிற எண்ணத்திலிருந்து இவர் முற்றிலும் வேறுபடுகிறார் அதுதான் அங்கே முக்கியம் அதுதான் வேதாத்திரியம் ஆக எனது பிறப்பு ஆறு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று என்று வைத்து கொண்டால் ஆறு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் 
நான் எங்கு இருந்தேன் நான் எப்படி இருந்தேன் என்று ஒரு ஆராய்ச்சியை நான் ஆரம்பித்தார் அது ஒரு பேர் உண்மையை எனக்கு தருகிறது நான் ஒரு காலகட்டத்தில் ஒரு சின்ன சிறிய ஒரு துளியாக நான் உருவாகிறேன் அப்படி உருவா உருவாகும் உருவான போது எனது அந்த துளியினுடைய அளவு எவ்வளவு இருந்தது என்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு வருமேயானால் அதை மகரிஷி அவர்கள் முன்னம் ஒரு துளியான மூல விந்து நாதத்தால் முன்னம் ஒரு துளியான மூல மூல மூலத்திலிருந்து அந்த எனது மூலம் மூல விந்து நாதத்தால் முற்றறிவன் திருவருளால் முழுமையாய் எனது உடல் முழுமையாய் எனது உடல் சூக்குமமாய் கூறுகின் என்று என்று சொல்லுகிறார் மகரிஷி சூக்குமமாய் கூறுகின் என்று ஆக அந்த சூக்குமமாய் குறுகி நின்று என்ற அந்த இடத்தில் அது எவ்வளவு குறுகியது என்று இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது அவர் தத்துவார்த்தமாக சூக்குமமாய் குறுகி நின்று என்று எழுதியிருக்கிறார் அதை இன்றைய விஞ்ஞானம் சொல்லுகிறது எவ்வளவு சிறியதாக அது இருக்கிறது என்று அன்பர்களே நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒரு துளியாக உருவான போது நமது அளவு அந்த துளியின் அளவு ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் கணக்கெடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் ஒரு சென்டிமீட்டர் என்றால் எவ்வளவு என்று தெரியும் ஒரு சென்டிமீட்டர் என்றால் எந்த அளவு அது நீளமானது என்று உங்களுக்கு தெரியும் அந்த சென்டிமீட்டரை பத்து லட்சம் பாகங்களாக பிரிப்போம் சென்டிமீட்டரை பத்து லட்சம் பாகங்களாக பிரித்தால் எவ்வளவு வரும் கற்பனை கூட செய்து பார்க்க முடியாது அந்த அளவிற்குத்தான் அந்த துளி இருந்தது ஒரு சென்டிமீட்டரில் பத்து லட்சம் பகுதிகளாக பிரித்தால் வருகிற நீளம் எவ்வளவு இருக்குமோ அந்த அளவிற்கு தான் அந்த துளி இருந்தது அந்த துளிக்குள்ளாக அந்த அந்த அவ்வளவு குறுகிய அந்த துளிக்கு உள்ளாக எனது அப்பாவின் விந்துநாத விந்தில் உள்ள பதிவுகளும் அம்மாவுடைய நாதத்தில் உள்ள பதிவுகளும் அதில் அடங்கி இருக்கின்றன அந்த சூக்குமமாய் குறுகி நின்று தொடங்கியது தன் வளர்ச்சி சூக்குமமாய் குறுகி நின்று தொடங்கியது தன் வளர்ச்சி எப்படி சொல்லறிய மறைபொருளாய் தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப தொடர்ந்து வருகிற வினை அன்பர்களே தொடர்ந்து வருகிற வினை காலங்காலமாக தொடர்ந்து வருகிற வினை இறுதியாக எனது அம்மா அப்பா மூலமாக வந்த அந்த வினை அந்த வினைகளுக்கு ஏற்ப தனது வளர்ச்சியை அது தொடங்குகிறது ஆக நான் உருவாவதற்கு துளியாக உருவாவதற்கு முன்பாக நான் இருந்த நிலை நான் என்பது இல்லை ஆனால் எது இருந்தது நான் அப்பாவில் பாதியும் அம்மாவின் பாதியுமாக நான் இருக்கிறேன் அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்துதான் இந்த நான் என்ற அந்த துளி உருவாகியதால் நான் உருவாவதற்கு முன்பாக எனது நிலை எனது அப்பாவில் பாதி எனது அம்மாவில் பாதி ஆகவே எனது முற்பிறவி என்பது அம்மா அப்பா 
எனக்கு முன்பாக இருந்த நிலை என்பது அம்மா அப்பா என்று ஒரு மாபெரும் சத்தியத்திற்கு வருகிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி ஆக இதை நாம் வேதாத்திரியத்தினுடைய மிக பெரிய ஒரு கோட்பாடாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் நமக்குள் இருக்கிற உண்மை இந்த உண்மையை தவிர்த்து இன்று பல பொய்மைகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற மக்களிடையே அமைதி இருப்பதற்கான நியாயம் கிடையாது ஏனென்றால் அவர்கள் இந்த உண்மையிலிருந்து எனது தாய் தந்தை தான் எனது முந்தைய நிலை என்ற நிலையிலிருந்து வழிவி இன்று மக்கள் இனம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த உண்மையிலிருந்து வழிவி விட்டது மக்கள் இனம் உண்மை தவறும் போது தவறே உண்மையாகிவிடுகிறது ஆக மகரிஷி அவர்கள் அதை ஒரு ஆணைத்தரமாக இந்த உடல் பற்றி பேசும்போது முன்னம் ஒரு துளியான மூல விந்து நாதம் அக தொடர்ச்சியாக அந்த விந்து நாதத்தின் மூலமாக தான் தொடர்ச்சியாக தொடர்ச்சியாக வினைகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன எனது அம்மா அப்பாவுடைய அந்த விந்து நாத கலவையில் தான் நான் உருவாகிறேன் பிறகு அதில் உள்ள பதிவுகள் அதில் உள்ள வினைகள் அதற்கு ஏற்ப நான் வளர்கிறேன் ஆக எனது வளர்ச்சிக்கு காரணம் அந்த சஞ்சித கர்மா என்று சொல்லுகிற நான் அம்மா அப்பா நிலையிலிருந்து வாங்கிய பதிவுகளே எனவே எனக்கு முப்பது வயதில் சர்க்கரை நோய் வறுமையானால் எனது டாக்டர் கேட்கிற முதல் கேள்வி உங்களது அம்மா அப்பாவுக்கு இது உண்டா என்று கேட்பார் நியாயமான கேள்வி ஏன்னா அம்மா அப்பாவுடைய பதிவுகள் தான் என்னை இப்போது ஆட்டி படைக்கின்றன என்ற ஒரு பேர் உண்மையை நமக்கு உணர்த்துகிறது வேதாத்திரியம் ஆக நாம் எனது முற்பிறவி என்று நாம் சொல்லுவோமே ஆனால் எனது முந்தைய நிலை என்று நாம் சொல்லுவோமே ஆனால் எனது முந்தைய நிலை எனது அம்மா எனது அப்பா அப்பாவில் பாதி இருக்கிறேன் அம்மாவில் பாதி இருக்கிறேன் இருவரும் சேர்ந்த பிறகு நான் உருவாகிறேன் ஆக அன்பர்களே நான் உருவாவதற்கு முன்பாக நான் இல்லை உருவாவதற்கு முன்பாக நான் இல்லை உருவாகி காலங்கள் கடந்து கடந்து நான் தீயில் உருகியதற்கு பிறகும் நான் இல்லை உருவாவதற்கு முன்பாகவும் நான் இல்லை உருகிய பிறகும் நான் இல்லை இதற்கு இடைப்பட்ட காலம் இருக்கிறதே அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை ஆக என்னுடைய வாழ்க்கையில் எப்படி அம்மா அப்பாவுடைய அந்த பதிவுகள் எனக்கு வந்து சேர்ந்து தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப தொடங்கியது என்னுடைய உடல் வளர்ச்சி எப்படி அம்மா அப்பாவுடைய பதிவுகள் எனக்கு வந்து சேர்ந்து எனது உடல் உருவாகியதோ அதை போலவே அந்த பதிவுகளோடு நான் போடுகிற பதிவுகளும் பிரபத்த கர்மாவும் சேர்ந்து என்னிலிருந்து எனது பிள்ளைகள் பிறக்கின்றன ஆகவே என்னிலிருந்து பிறக்கிற அந்த பிள்ளைகள் தான் எனது மது பிறவி என்று முற்பிறவி என்றால் என்ன மறுபிறவி என்றால் என்ற ஒரு கோட்பாட்டிற்கு ஒரு புதிய வடிவத்தை கொடுத்தவர் வேதாத்திரி மகர்ஷி ஒரு உண்மையை கொடுக்கிறார் இந்த உண்மையிலிருந்து சிறிது பிறழும் போது கொஞ்சம் பிறழ்ந்து போகும்போது பலவிதமான பொய்மைகள் வந்து சேர்கின்றன அதனால் நமது அறியாமையால் பலருக்கு நாம் மூலதனமாக ஆகிவிடுகிறோம் அவர்களுடைய சம்பாத்தியத்திற்கு நாம் மூலதனமாக ஆகிவிடுகிறோம் டிவியில் 
நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் உங்களது முற்பிறவியை சொல்ல வேண்டுமா ஐநூறு ரூபாய் கட்டுங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் கட்டுங்கள் என்று இந்த ஏமாற்று வேலைகள் எல்லாம் வேதாத்திரியத்தை புரிந்ததற்கு பிறகு எனது முற்பிறவி நான் எனக்கே தெரியும் உன்னிடம் வந்து என்ன கேட்கறது கேட்கிறது எனது முற்பிறவி எனது முந்தைய நிலை என்னுடைய அம்மா அப்பா அவர்களுடைய முந்தைய நிலை அவர்களுடைய அம்மா அப்பா என்று இந்த தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப தொடங்குகிறது என்னுடைய வளர்ச்சி ஆக நமது அறியாமை எங்கெங்கு தென்படுகிறதோ அதையெல்லாம் மூலதனமாக போட்டு நம்மை பொருளாதாரத்தில் சிக்கி விட்டு விடுவார்கள் ஆக அமைதி எங்கே குறைகிறது என்றால் நாம் பிறருக்கு மூலதனமாக ஆகும் போது நமது பொருளாதாரமும் குறைகிறது அமைதியும் குறைகிறது ஆக அன்பர்களே நான் ஏற்கனவே சொல்லியதை போல நான் உருவாவதற்கு முன்பும் நான் இல்லை நான் உருகியதற்கு பிறகும் நான் இல்லை நான் உருகியதற்கு பிறகு எனது பதிவுகளை தாங்கி வரும் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் நான் உருவாவதற்கு முன்பாக எனக்கு பதிவுகளை கொடுத்த அம்மா அப்பா இருக்கிறார்கள் ஆக இப்படி தொடர்ந்து வருகிறது அந்த வினைகள் அம்மா அப்பா நான் பிள்ளைகள் என்று தொடர்ந்து வரும் வினைக்கு ஏற்ப ஒவ்வொரு உடலும் வளர்கிறது ஆக எனது வாழ்க்கை என்பது இடைப்பட்ட காலம் நான் உருவாவதற்கும் உருகுவதற்கும் இடைப்பட்ட காலம் எனது வாழ்க்கை அப்போது எனது வாழ்க்கைக்கு நான் வரும்போது நாம் அமைதியை எங்கே தொலைக்கிறோம் என்று பார்க்கும்போது ஒவ்வொருவருக்கும் வாழ்க்கையில் இரண்டு அம்சங்கள் இருக்கின்றன முக்கியமான அம்சங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு உடல் வளர்ச்சிக்கு வேண்டிய இறை உணவு மன அமைதிக்கு வேண்டிய இறைவன் இறை உணர்வு ஆக ஒன்று இறை உடலுக்கு இன்னொன்று இறை மனதுக்கு யாராக இருந்தாலும் இந்த இரண்டும் அவசியம் அது நமது உடன் பிறந்தவைகள் ஒரு சிறு வயதில் என்னை அம்மா அப்பா அவர்கள் ஒரு ஆலயத்திற்கு கூட்டிட்டு போகும்போது அந்த சிறு வயதிலேயே நல்லா வேலை கிடைக்கணும் கும்பிட்டுக்கோம்பாங்க சௌக்கியமா இருக்கணும் நீ கும்பிட்டுக்கோன்னு சொல்லுவாங்க ஆக சிறு வயதிலேயே எனக்கு ஊட்டப்பட்ட விஷயங்கள் அவை உணவும் அப்படியே ஆக யாராக இருந்தாலும் உணவு முக்கியம் அது உடலுக்கு இறை உணர்வு முக்கியம் அது உள்ளத்திற்கு அல்லது மனதிற்கு இந்த இரண்டும் இல்லாத மனிதர்களே கிடையாது இப்போது உணவு என்று சொல்லும் போது உணவு எனது உடலுக்கு மிக மிக அவசியம் ஆனால் அது முறையான உணவாக இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் அந்த உணவே எனக்கு ஆபத்தாக மாறிவிடும் இங்குதான் நான் கவனிக்க வேண்டும் எப்போதெல்லாம் நாம் முறையற்ற உணர்வை உணவை நாம் எடுத்துக் கொள்கிறோமோ அப்போதெல்லாம் நாம் அமைதியை தொலைத்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஏனென்றால் பிற்காலத்தில் வருகிற வரப்போகிறது உடல் நோய் ஆக இப்போது நாம் ஒரு ஒரு கேள்வியை கேட்டால் ஆம் என்று பதில் சொல்ல முடியுமா என்று பாருங்கள் நான் இப்போது சாப்பிடுவது முறையான உணவுதான் என்று அடித்து சொல்ல முடியுமா யார் சொல்ல முடியும் இன்றைக்கும் எது முறையான உணர்வு என்று தெரியாமல் எழுபது வயதில் தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு புத்தகத்தில் படித்தால் பழங்களை சாப்பிடுவதற்கு முன் சாப்பிடுங்கள் என்கிறார்கள் ஒரு புத்தகத்தை படித்தால் பழங்களே வேணாம் என்கிறார்கள் ஒரு புத்தகத்தை படித்தால் வெள்ளிக்கிழமை இதை சாப்பிடுங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இதை சாப்பிடுங்கள் குக்கரில் வைத்து சாப்பிடுங்கள் குக்கர் வேண்டாம் வடித்து சாப்பிடுங்கள் 
பலவிதமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிற இந்த காலங்களில் எதப்பா உண்மையான முறையான உணவு என்று தெரியாது தத்தளிக்கிறேன் ஆக இன்று பலவிதமான செய்திகள் பல தரப்பட்ட செய்திகள் என்று நாம் பார்க்கும்போது எது முறையான உணவு என்று தெரியாமலே நான் சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன் யாருமே கை தூக்கி நான் சாப்பிடுவது முறையான உணவுதான் என்று சொல்ல முடியவில்லை அதே மாதிரி எப்படி முறையற்ற உணர்வு முறையற்ற உணவு நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கெடுத்து ஆபத்தாக மாறுமோ அதே மாதிரிதான் நாம் முறையான இனவன் இறைவனை வணங்குகிறோமா என்று பார்க்க வேண்டும் நாம் வணங்குகிற தெய்வம் என்பது முறையானது தானா உண்மையான தெய்வத்தை தான் நான் வணங்கி கொண்டிருக்கிறேனா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஆக இப்போது முறையற்ற உணவையே நாம் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சொல்ல போனால் சிந்தனை இல்லாது இன்று வரை சிந்தனை இல்லாமலே நாம் உணவை சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறோம் நாம் இப்போது மூன்று வேலை ஒரு நாளைக்கு மூன்று வேலை என்று எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் நீங்கள் சிந்தித்து பார்த்து எடுத்த முடிவாது நமக்கு வேண்டியது மூன்று வேலை உணவுதான் என்று நான் சிந்தித்து பார்த்து எடுத்த முடிவு அல்ல அது காலங்காலமாக சாப்பிட்டு வந்தார்கள் நானும் சாப்பிடுகிறேன் அது வேண்டுமா வேண்டாமா என்று நான் சிந்திப்பதே கிடையாது சிந்தனை இல்லாத உணவு எனக்கு ஆபத்தை தான் கொடுக்கும் ஒரு காலகட்டத்தில் நூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக நூறு நூத்தி ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பாக அப்போது வாழ்ந்த மக்களிடையே அப்போது கரண்ட் இல்லை மிக்சி இல்லை கிரைண்டர் இல்லை வேக்கோம் கிளீனர் இல்லை அவர்கள்தான் குனிந்து குனிந்து வீட்டை கூட்ட வேண்டும் அவர்கள்தான் மாவு அரைக்க வேண்டும் அவர்கள்தான் நெல்லை அரிசியாக மாற்ற வேண்டும் அவர்கள்தான் தண்ணீரை சேர்ந்த வேண்டும் என்று அவ்வளவு வேலைகள் இருந்த அந்த காலத்தில் அவர்கள் சாப்பிட்டது மூன்று வேலை ஆனால் இன்று ஒரு பட்டனை தட்டினா கிரைண்டிங் ஓவர் இன்னொரு பட்டனை தட்டினால் வாஷிங் இஸ் ஓவர் இன்னொரு பட்டனை தட்டினால் தண்ணி மேலே வந்து விடுகிறது இன்று ஒரு ஆறு பட்டன்களை தட்டுவதற்கும் மூன்று வேலை உணவு அவசியமா என்று நாம் சிந்தித்து பார்ப்பது இல்லை எனவே நம்மிடம் இப்போது பொருளாதாரம் பெருகி இருக்கிறது என்பதையும் மனதில் வைத்து எதுவெல்லாம் எனக்கு ருசியோ எப்போதெல்லாம் நான் சாப்பிட முடியுமோ அப்போதெல்லாம் நான் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறேன் எந்த ஹோட்டலிலும் இங்கு சுவையான உணவு தரப்படுகிறது என்று சொல்லுகிறார்களே தவிர இங்கு முறையான உணவு தரப்படும் என்று சொல்வது இல்லை இரவு பன்னெண்டு மணிக்கு சாப்பிடுகிறோம் ஒன்பதரை மணிக்கு சாப்பிடுகிறோம் எப்போது சாப்பிடுகிறோம் என்ற விவசியே இல்லை ஆகவே இன்று நம்மிடையே ஆரோக்கியம் குறைந்து விட்டது இந்த ஆரோக்கியம் குறைவே நமது அமைதியையும் குறைத்து விடுகிறது எங்கள் நம்முடைய தாத்தா பாட்டிக்கு இருக்கக்கூடிய ஆரோக்கியம் நமக்கு இல்லை நான் அந்த காலத்தில் இப்போதும் கூட உடற்பயிற்சி செய்வதற்கு வருவார்கள் காலை சமணம் போட்டு உட்காருங்கள் என்று சொன்னால் தரையில் சமணம் போட்டு உட்காருங்கள் என்று சொன்னால் அதுவே அவர்களால் செய்ய முடியவில்லை முப்பது வயதில் வயது முப்பதாகி விட்டது நாம் தரையில் அமர்ந்து சமணம் போட்டு உட்கார முடியவில்லை என்று அப்போதுதான் அவர்கள் தெரிந்து தெரிந்து கொள்கிறார்கள் அது வரைக்கும் தெரிந்து தெரிந்துக்கவில்லை என்று ஆக நாம் எங்கே ஆரோக்கியத்தை தொலைத்தோம் நமது தவறான உணவு எப்படி தவறான உணவு என்னுடைய ஆரோக்கியத்தை தொலைத்ததோ அதை போலவே தவறான இறை வணக்கம் நமது சமுதாய அமைதியை குலைத்தது இப்போது நமக்கு தெளிவாக தெரியும் இறை வணக்கம் என்ற பெயரில் இப்போது நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற அவலங்களை பற்றி நமக்கு நன்றாக தெரியும் 
அன்பர்களே இந்த நிலையிலிருந்து ஒரு முறையான இறை வணக்கத்திற்கு வருவது எப்படி என்ற நிலைக்கு நாம் வர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் எது முறையான தெய்வம் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் என்று பார்க்கும்போது இங்கும் வேதாத்திரியமே வருகிறது எது முறையான தெய்வம் என்பதற்கும் வேதாத்திரியமே விடையாக வருகிறது நாம் முதலாவதாக நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்றால் இறைவன் என்று ஒருவன் அல்லது ஒன்று இருக்கிறது என்று நான் ஏன் நம்ப வேண்டும் அம்மா சொன்னாங்க அப்பா சொன்னாங்க அந்த புத்தகத்துல இருக்கு இந்த புத்தகத்துல இருக்கு அதெல்லாம் விட்டுருவோம் நமக்கு சிந்திக்கக்கூடிய திறன் இருக்கிறது அல்லவா ஆகவே இறைவன் அல்லது கடவுள் என்ற ஒன்று உண்டு என்று நான் ஏன் நம்ப வேண்டும் அல்லது நான் ஏன் நினைக்க வேண்டும் அதை என்ற ஒரு கேள்விக்கு நாம் வரும்போதுதான் நமது சிந்தனை இறை வணக்கத்தை பற்றிய நமது சிந்தனை அங்கே ஆரம்பமாகிறது இந்த சிந்தனையை நாம் செய்வோமே ஆனால் ஒரு அதிசயத்தை பார்க்கிறோம் இந்த சிந்தனையை மனதில் வைத்து கொண்டு இறைவன் என்று ஒன்று இருப்பதை நான் ஏன் நம்ப வேண்டும் என்ற மனதில் வைத்துக் கொண்டு நான் அண்ணாந்து பார்க்கிறேன் அப்படி பார்க்கும் போது எனக்கும் அப்பாற்பட்டு பல சம்பவங்களை நான் மேலே பார்க்கிறேன் ஒன்பது கோடி மைல்களுக்கு அப்பால் ஒரு சூரியன் அந்த சூரியனும் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது அதற்கு அப்பால் இருக்கிற பூமி பூமியும் சுற்றி கொண்டே இருக்கிறது இந்த பூமி ஓரிடத்தில் இருக்கவில்லை சுற்றி சுற்றி வருகிறது சூரியனை சரியாக முன்னிற்றி அறுபது நாட்களில் ஒரு சுற்று வந்து விடுகிறது ஆக சந்திரன் இருக்கிறது பக்கத்தில் சந்திரன் பூமியை சுற்றி வருகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களில் இருபத்தி ஏழரை நாட்களில் ஆக இங்க ஒரு ஒழுங்கை நான் பார்க்கிறேன் ஒழுங்கற்ற நிலை அல்ல ஒழுக்கமான நிலையை நான் பார்க்கிறேன் ஒரு இடத்தில் புறப்பட்டு அதே இடத்திற்கு அந்த பூமி முன்னூத்தி அறுபது நாட்கள் கழித்து அதே இடத்திற்கு வந்து விடுகின்றன நாம் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்கு அடுத்த வீதிக்கு தான் போக வேண்டும் ஆனால் அதற்கு எத்தனை இடர்பாடுகள் வருகின்றன ஆனால் அதற்கு அப்படி அல்ல சந்திரனை எடுத்துக்கொண்டால் பூமியை சுற்றி இருபத்தி ஏழரை நாட்களில் ஒரு முறை அது பூமியை சுற்றி வந்து விடுகிறது ஒழுங்காக அதே இருபத்தி ஏழரை நாட்கள் நமது பெண்மைகளுடனும் இணைந்திருக்கிறது ஆக இவ்வாறான ஒரு நியதி ஒரு ஒழுக்கம் என்பதை நான் பார்க்கும் போது இந்த நியதிக்கு யார் காரணம் இந்த நியதியை வகுத்தவர்கள் யார் இது முன்னூத்தி அறுபது நாட்களில் இங்கு வந்துவிட வேண்டும் என்று வகுத்தவர்கள் யார் இந்த நியதிக்கும் ஒழுங்குக்கும் காரணம் யார் என்ற ஒரு கேள்வி நமக்குள் தானாக பிறக்கும் அதான் சிந்தனையினுடைய விளைவு இதைத்தான் கவிஞர் ஒருவர் கூறினார் சூரியன் வருவது யாராலே சந்திரன் திரிவது எவராலே கார் இருள் வானில் மின்மினி போல் கண்ணில் படுவன அவை என்ன யார் இதற்கெல்லாம் அதிகாரி அதை நாம் எண்ணிட வேண்டாமா என்று ஒரு கவிஞர் பாடினார் இதற்கெல்லாம் அதிகாரி யார் இத்தனை துல்லியமான சம்பவங்களுக்கும் அதிகாரி யார் என்று பார்க்கும்போது அந்த அதிகாரிக்கு இவையெல்லாம் நடத்துவதற்கு எவ்வளவு அறிவு வைக்க வேண்டும் அந்த அதிகாரிக்கு எவ்வளவு அறிவு வைக்க வேண்டும் 
ஒரு சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் ஒரு எடை பார்க்கும் எந்திரத்தை கண்டுபிடிக்கிறான் ஒரு என்ஜினியர் எடை பார்க்கும் எந்திரத்தை கண்டுபிடித்த அந்த என்ஜினியர் ஒரே வேலைதான் அந்த எந்திரம் செய்யும் நீங்க காசை போட்டீங்கன்னா ஒரு டிக்கெட் கொடுக்கும் இந்த ஒரு விஷயத்தை செய்வதற்கு ஒரு என்ஜினியர் அதை நினைத்து நினைத்து உருவாக்கிய அந்த என்ஜினியருக்கும் ஒரு அறிவு உண்டல்லவா ஒரு எடை பார்க்கும் மிஷினை செய்த என்ஜினியருக்கே ஒரு அறிவு உண்டென்றால் இத்தனை பெரிய விந்தைகளை செய்து கொண்டிருக்கிற எனக்கு மேலே விந்தைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கிற அந்த அதிகாரிக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கும் இருந்தே ஆக வேண்டும் ஆக நான் இப்போது உணர்கிறேன் நான் பார்க்கிற நியதிக்கும் ஒழுங்குக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு எது அந்த காரணம் என்பதை இப்போது மனது தேடுகிறது எது அந்த காரணம் என்று பார்க்கும்போது அந்த ஒன்று அந்த அறிவான அந்த ஒன்று எனக்கு மேலே மட்டுமல்ல எனக்கு உள்ளேயும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அந்த ஒன்று எனக்கு உள்ளேயும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் எப்படி தெரிந்து கொள்கிறேன் எந்த சிந்தனைகள் தெரிந்து கொள்கிறேன் இப்ப நானே சிந்தித்து பார்க்கிறேன் நான் உணவை சாப்பிடுகிறேன் உணவை சாப்பிடுகிறேன் சாப்பிடுவதன் நான் ஆனால் உள்ளுக்குள்ளாக அது ஜீரணமாகிறதே அதை செய்வது நான் அல்ல அப்படி என்றால் அதை யார் செய்வது என்று கேள்வி வருகிறது என்பது எனக்குள்ளாக இருக்கிற உணவை ஜீரணிக்கிறது யார் யாருடைய அறிவு அதை செய்கிறது அன்பர்களே ஒரு பொருளை சொன்னால் அந்த பொருளை இந்த பிராண்டு தான் இந்த கம்பெனி தான் செய்தது என்று சொல்லிவிடலாம் ஒரு ஷூ இது பேட்டா செய்தது ஒரு வாட்ச் இதை ஹெச்எம்டி செய்தது என்று சொல்லிவிடலாம் நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் ஒரு ரோஜா பூ இதை யார் செய்தது இந்த ரோஜா பூவை யார் செய்தது எந்த கம்பெனி செய்ய முடியும் இந்த ரோஜா பூவை கம கம என்று வருகிற அந்த வாசனையுடன் எந்த கம்பெனி இதை செய்ய முடியும் என்று பார்க்கும் போதுதான் எனது வீட்டில் நான் வைத்திருக்கிற ஒரு மூணாடி உயரம் உள்ள ஒரு செடி அந்த ரோஜா பூவை செய்து விடுகிறது மாலையில் பார்க்கிறேன் அந்த ரோஜா பூ இல்லை ஆனால் காலையில் பார்க்கிறேன் கம கம என்று இரண்டு ரோஜா பூக்கள் இருக்கின்றன ஒரு நைட்ல ஓர் இரவில் அந்த செடிக்குள்ளாக இருக்கிற அறிவு ஒரு ரோஜா பூவை செய்திருச்சு அதே வாசனை அதே பேட்டர்ன்ஸ் அதே கலர் என்று ஒரு ரோஜா பூவை செய்யக்கூடிய அறிவு அந்த செடிக்குள்ளாக இருக்கிறது அதை போலவே உலகத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகளை எல்லாம் கூப்பிட்டு ஒன்றை நாம் சொல்லுவோம் உங்களுக்கு வேண்டியதை எல்லாம் தருகிறோம் ஒரு ஐம்பது இட்லியை தருகிறோம் அதை ரத்தமாக மாற்றி கொடுக்கிறீர்களா உங்கள் ரசாயன கூடத்தில் அதை ரத்தமாக மாற்றி கொடுக்க முடியுமா என்றால் இட்லியை ரத்தமாக மாற்றுகிற வித்தை எந்த விஞ்ஞானிக்கும் தெரியாது ஆனால் அந்த இட்லியை நான் சிறிது உள்ளுக்கே போட்டு விடுவேன் என்றால் உள்ளே அந்த இட்லி ரத்தமாக மாறிவிடுகிறது அதை மாற்றியது யார் உலகத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் அனைவரும் சேர்ந்து செய்ய முடியாத ஒன்றை அனுதினமும் எனக்குள்ளாக ஒரு அறிவு இருந்து செய்து கொண்டிருக்கிறது இட்லியை ரத்தமாக மாற்றி கொண்டிருக்கிறது என்றால் அந்த அறிவு எனக்குள்ளும் செயல்படுகிறது எனக்கு அப்பாற்பட்டு எனக்குள்ளும் செயல்படுது ஆக எனக்குள்ளாக இட்லியை ரத்தமாக மாற்றுவதும் ஒரு ரோஜா செடிக்குள்ள இருக்கிற அறிவு அது அந்த ரோஜா பூவை உருவாக்குவதும் அங்கே ஒரு அறிவு இந்த இங்கே ஒரு அறிவு என்ற ஒரே அறிவு இந்த மனிதிலும் செயல்படுகிறது அந்த ரோஜா செடியிலும் செயல்படுகிறது ஒரு தென்னை மரத்திலும் செயல்படுகிறது ஒரு புள்ளிலும் செயல்படுகிறது ஒரு அணுவிலும் செயல்படுகிறது அணு அணு கரு இருக்கிறது அந்த எலக்ட்ரானை சுற்ற வைப்பது யார் அதே அறிவு ஆக எனக்கு புறம்பாக பார்த்தால் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவு கடல் அந்த அறிவு ஒவ்வொரு அமைப்புக்குள்ளாகவும் இருந்து அதை அதை 
எப்படி இயக்க வேண்டுமோ அப்படி இயக்கி கொண்டிருக்கிறது ஒரு குதிரையை அது இயக்குகிறது நான் ஒரு சென்டிமீட்டரில் பத்து லட்சம் பகுதிகளில் ஒன்றாக அவ்வளவு சிறிதாக இருந்த போதும் அது என்ன இயக்கியது என்றாலும் இந்த பேரறிவு ஒரு பேர் அறிவான ஒரு கடல் இந்த பேர் அறிவான ஒரு கடல் ஒரு ஊடகம் பிரபஞ்சத்தையும் இயக்குகிறது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களை இயக்குகிறது என்ன இயக்குகிறது ஒரு தென்னை மரத்தை இயக்குகிறது ஒரு அணுவை இயக்குகிறது என்று அனைத்தையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு பேர் அறிவான ஒரு ஊடகம் எல்லையற்றதாக அது பிரபஞ்சத்திற்கும் அப்பால் இருந்து பிரபஞ்சத்தை இயக்குகிறது நமது பிரபஞ்சம் மட்டுமல்ல இப்படி எத்தனையோ பிரபஞ்சங்களை இயக்குகிறது என்றால் அனைத்தையும் கடந்து எல்லையற்றதாக இயக்கக்கூடிய அந்த அறிவு இருக்கிறது அந்த அறிவுதான் தெய்வம் என்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி ஆக தெய்வம் என்றால் எந்த ஒன்று அனைத்தையும் என்னையும் அனைத்தையும் சந்த அந்த சராசரங்களையும் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் இயக்கி கொண்டிருக்கிறதோ அந்த ஒன்றுதான் அந்த அறிவே அறிவு கடல் என்று சொல்கிறோமே அந்த அறிவு கடலே இந்த வெளி முழுவதும் இருக்கிற அந்த அறிவு கடலே தெய்வம் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் அகத்து அதுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்துரைத்தார் திருவள்ளுவர் என்று அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூலர் அவ்வறிவில் ஆழ்ந்து ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினோர் நினைவு கூறுவோம் ஆக தெய்வம் என்பது அறிவு கடலான அறிவு எல்லையற்றதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவான ஒரு ஊடகம் என்று நாம் பார்க்கும்போது மகரிஷி அவர்கள் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் இந்த அறிவான ஊடகம்தான் அனைத்தையும் இயக்குவது மட்டும் அல்ல அதிலிருந்து தான் அனைத்தும் பிறந்தன என்றும் சொல்கிறார்கள் ஆக அனைத்தும் பிறந்தது இந்த அறிவான ஊடகத்தில் என்றுதான் அனைத்தையும் இயக்குவது இந்த அறிவான ஊடகம்தான் அனைத்தும் முடிவதும் இந்த ஊடகத்தில் தான் ஒவ்வொரு அமைப்பையும் இயக்குகிற இந்த அறிவும் அந்தந்த அமைப்பை அந்தந்த காலகட்டத்தில் முடித்து வைக்கிறது ஆக இந்த அறிவு என்ற இந்த ஊடகம் எல்லையற்றதாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஊடகம் இதுவே அறிவார்ந்த அந்த ஊடகம் அனைத்துக்கும் அனைத்து பிறப்பிற்கும் அது இடமாகிறது என்று பார்க்கும்போது ஒருவர் கேட்கலாம் அனைத்துக்கும் பிறப்பிடமாக இந்த அறிவு ஊடகம் திகழ்கிறது என்றால் அந்த அறிவு எதிலிருந்து பிறந்தது என்ற கேள்வியும் நாம் கேட்கலாம் அந்த அறிவு எதிலிருந்து பிறந்தது என்று கேட்கும் போதுதான் அங்கே சூக்குமமாக நாம் நமது சிந்தனையை விரிக்க வேண்டும் அறிவு என்ற ஊடகம் எல்லை அற்றது எல்லை அற்றது இன்னொன்றிலிருந்து வந்திருக்குமே ஆனால் அது எல்லையற்றதை விட பெரிதாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் எல்லையற்றதை விட பெரிதாக ஒன்றும் இருக்க முடியாது ஏனென்றால் இதுவே எல்லையற்றது இதுக்கே எல்லை இல்லை ஆக எல்லை இல்லாத போது எல்லை இல்லாததற்கு அதை விட பெரிதாக ஒன்று நினைக்க சிந்திக்க முடியாது ஆகவே அந்த சிந்தனை அங்கே முடிகிறது ஆகவே எந்த ஒன்று எல்லை அற்றதோ அதற்கு அப்பா அம்மா கிடையாது வேற எதிலிருந்து அது வந்திருக்க நியாயம் இல்லை ஏனென்றால் இதுவே எல்லையற்றதாகி விடுகிறது எல்லையற்றதற்கு பெரிதாக ஒன்று இருக்க சிந்தனை இடம் கொடுக்காது ஆகவே 
அனைத்து பிறப்புக்கும் காரணமாக அமைகிறது இந்த அறிவு என்ற ஊடகம் ஆனால் அதற்கு பிறப்பு இல்லை அதற்கு பிறப்பு இல்லை அது இங்க இருக்கக்கூடிய நிரந்தரம் நேற்றும் இருந்தது இன்றும் இருக்கும் நாளையும் இந்த அறிவு ஊடகம் இருக்கும் ஆக மகரிஷி இப்போது நமக்கு எது தெய்வம் என்று கூறுவது இந்த இடத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு நான் இந்த தெய்வத்தை இப்போது எப்படி பார்க்கிறோம் எந்த தவறா எந்த தவறான பார்வையில் நாம் பார்க்கிறோம் அதனால் எப்படி நமது அமைதி குறைந்தது என்பதையும் நாம் இப்போது சிந்திக்க வேண்டும் இதை நாம் எப்படி தவறாக பார்த்துவிட்டோம் என்பதை நாம் இப்போது பார்க்க வேண்டும் மகரிஷியின் பார்வை ஒரு ஒரு இடத்துல நாம் வைத்துக்கொள்வோம் இது மகரிஷி வேதாத்திரி மகரிஷியினுடைய பார்வை எல்லையற்றத ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு ஊடகம் அந்த ஊடகத்தினுடைய சுழற்சியில் தோன்றுகிற துகள்கள் அந்த துகள்களை ஒன்று சேர்க்கிற அதே ஊடகம் ஒன்று சேர்த்து ஒன்று சேர்த்து பல அமைப்புகளை உருவாக்குகிற அந்த ஊடகம் அந்த அமைப்புகளுக்குள்ளே இருந்து அறிவாக இருந்து அதை இயக்குகிறது அதை இயக்குகிற இந்த அறிவு ஒரு காலகட்டத்தில் அதை முடிக்கவும் செய்கிறது ஆக இந்த அறிவார்ந்த ஊடகத்திற்கு மூன்று தொழில்கள் உண்டு தன்னிலிருந்து அனைத்தையும் உருவாக்கும் தானே பல சேர்த்து சேர்த்து பல அமைப்புகளை உருவாக்கும் சிறிய பெரிய என்று பல அமைப்புகளை உருவாக்கும் அந்தந்த அமைப்புகளை அந்தந்த காலகட்டத்தில் முடித்தும் வைக்கும் என்று பார்க்கும்போது மகரிஷி அவர்கள் இந்த அறிவார்ந்த ஊடகம் துகள்களாகி துகள்கள் சேர்ந்து பஞ்சபூதங்களாகி பஞ்சபூதங்களை சேர்த்து சேர்த்து பல 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 அமைப்புகளாகி அந்த அமைப்புகளுக்குள்ளே அறிவாக இருந்து அவைகளை இயக்கி அவைகளை முடித்தும் வைக்கிறது என்ற ஒரு சரித்திரத்தை மகர்ஷி அவர்கள் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இந்த சரித்திரம் அறிவு தனது சுழற்சியினால் துகள் உருவாகியது என்ற இந்த சரித்திரத்தின் ஆரம்பம் இருக்கிறதே இந்த சரித்திரத்தை இதுவரை விஞ்ஞானமும் தரவில்லை மெய்ஞானமும் தரவில்லை ஆனால் மகரிஷி அவர்கள் இந்த அறிவு எப்படி அமைப்புகளாக மாறியது என்பதையும் தருகிறார் இந்த அறிவார்ந்த அமைப்பு அனைத்தையும் அனைத்துக்கும் பிறப்பிடமாக இருக்கிறது ஆகவே ஒரு வகையில் இட் இஸ் அ ஜெனரேட்டர் ஜெனரேட் பண்ணுது அனைத்தையும் உருவாக்குவது ஜெனரேட்டர் அதே அறிவு அந்தந்த அமைப்புக்குள்ளாக இருந்து அதை அதை இயக்குகிறது இயக்குகிற போது அதனுடைய தொழில் ஆப்பரேட்டர் ஒவ்வொன்றையும் அது ஆப்பரேட் செய்கிறது அப்படி ஆப்பரேட் செய்த செய்யும் காலத்தில் ஒவ்வொரு அமைப்பையும் அதன் அதன் காலத்தில் முடித்தும் வைக்கிறது நீக்குகிறது டெலிட்ஸ் ஆக அறிவு மூன்று தொழில்களை செய்து கொண்டே இருக்கிறது இது இட் ஜெனரேட்ஸ் எவ்ரி திங் இட் ஆப்பரேட்ஸ் எவ்ரி திங் இட் டெலிட்ஸ் எவ்ரி திங் அந்த இட் என்பது அறிவார்ந்த எல்லையற்ற ஒரு ஊடகம் ஒரு மீடியம் ஆகவே இந்த மூன்று தொழிலையும் சேர்த்து இட் ஜெனரேட்ஸ் ஜி இட் ஆப்பரேட்ஸ் எவரி திங் ஓ இட் டெலிட்ஸ் எவரி திங் டி என்ற மூன்றையும் சேர்த்து அந்த அறிவார்ந்த உலகத்திற்கு காட் என்று ஒரு பெயரை கொடுத்தார்கள் காட் என்றால் மூன்று தொழில்களையும் செய்யக்கூடிய வல்லமை படைத்த அந்த ஒன்று அறிவார்ந்த ஒன்று ஆக நாம் இப்போது இதை நாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டு எப்படி இந்த அறிவார்ந்த ஊடகம் பிரபஞ்சமாக மாறியது அது முதலில் தன்னைத்தானே இருக்கிக் கொண்டு துகளாக மாறியது அனைத்தையும் சூழ்ந்தழுத்தி அமைப்புகளாக மாறுகின்றன 
என்ற ஒரு தத்துவத்தை கொடுக்கிறார் வேதாத்திரி மகரிஷி ஆனால் இந்த மாதிரியான தத்துவம் எப்படி ஆதி நிலை துகள்களாக மாறி பிரபஞ்சமாக மாறியது என்ற சரித்திரத்தை இதுவரை தத்துவத்தில் யாரும் எங்கும் கொடுக்கவில்லை எனது நண்பர் ஒருவர் அவர் ஒரு மிகப்பெரிய வேதாந்தி வேதாந்தி என்றால் அவர் உபநிடதம் பகவத்கீதை என்பதையெல்லாம் அவர் உபன்யாசம் செய்வார் பகவத்கீதையை எடுத்துரைப்பார் அங்கங்கே சென்று உபநிடதத்தை எடுத்து சொல்வார்கள் அற்புதமான மனிதர் மிக புலமை பெற்றவர் பகவத்கீதையை அப்படி சொல்வார்கள் எனது இனிய நண்பர் அவர் ஒரு நாள் அவரிடம் நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் அனைத்தும் நானே என்று சொன்னான் அனைத்தும் நானே மலர்களானதும் நானே மண்ணானதும் நானே மரமானதும் நானே மனிதர்களானதும் நானே என்று அனைத்தும் நானே என்று சொன்னான் சரிதான் அந்த கிருஷ்ணனை நம்ம அறிவான ஒரு மீடியமாக பார்த்தா வேதாத்திரி மகர்ஷியுடைய பார்வையில கிருஷ்ணனை ஒரு அறிவான மீடியமாக பார்த்துட்டா எல்லாம் சரிதான் நான் அந்த வேதாந்தை நண்பரை கேட்டேன் அனைத்தும் நானே என்று சொன்ன அந்த கிருஷ்ணன் நான் எப்படி ஆனேன் என்று சொல்லியிருக்கிறானா என்று கேட்டேன் நான் எப்படி அனைத்தும் ஆனேன் என்று பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா என்று கேட்டேன் அவர் சிறிது யோசித்தார் யோசித்த பிறகு அவர் சொன்னார் பகவத்கீதையில் இல்லாத விஷயமா நான் எப்படி ஆனேன் என்றும் பகவத்கீதையில் அவர் சொல்லியிருப்பார் நான் பார்க்கிறேன் அதை கொஞ்சம் படித்து பார்க்கிறேன் அடுத்த முறை நாம் சந்திக்கும் போது அதை பற்றி நான் சொல்லுகிறேன் என்றார் சரி என்றேன் ஆக இப்போது அவரிடம் நான் விட்டுவிட்டு வந்த கேள்வி அனைத்தும் நானே என்பது உண்மைதான் ஆனால் அனைத்தும் நான் எப்படி ஆனேன் என்ற கேள்விக்கான பதில் பகவத்கீதையில் இருக்கிறதா என்பதுதான் என்னுடைய அவரிடம் விட்டு வந்த கேள்வி அவர் பார்த்து சொல்லுகிறேன் என்றார் சரி பிறகு ஒரு நாள் சந்திக்கிறோம் பத்து நாட்கள் இடைவெளி விட்டு சந்திக்கிறோம் அப்போது நண்பரை கேட்டேன் பகவத்கீதையை பார்த்தீர்கள் எப்படி நான் அனைத்தும் ஆனேன் என்று அந்த விளக்கம் இருக்கிறதா என்று கேட்டேன் நீங்கள் சொல்வது சரிதான் எப்படி என்ற அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன் என்று சொல்வார்களே அது பகவத்கீதையில் எங்குமே நான் எனக்கு தெரிந்து இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் எப்படிங்கிறதுக்கு அங்கே பதில் இல்லாமல் தான் எனக்கு தோன்றுகிறது என்று சொல்லியவுடன் இருந்தாலும் அவர் கிருஷ்ணனை விட்டு தரவில்லை அவர் சொன்னார் கிருஷ்ணனுக்கு எல்லாம் தெரிந்தது தான் எப்படி நான் ஆனேன் என்று அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த அர்ஜுனன் இருக்கானே அந்த நண்பர் என்னிடம் சொன்னது இந்த அர்ஜுனன் இருக்கானே பல கேள்விகளை கேட்டான் அந்த பழ போன அர்ஜுனன் இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தாங்க அவர் சொல்லியிருப்பார் என்று கிருஷ்ணனையும் விட்டுக் கொடுக்காமல் பேசினார் அந்த வேதாந்தி நான் சரி என்றேன் எது இப்படியோ பகவத்கீதையில் அதற்கான விளக்கம் ஆஹ் இல்லை என்று தான் நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் நானும் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு வேதாத்திரியத்தின் சிறப்பே என்னவென்றால் ஆதி எப்படி அந்தம் ஆகியது என்ற அந்த சரித்திரம்தான் இந்த சரித்திரம்தான் என்று விஞ்ஞானமயம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது எனவே இந்த உண்மைக்கு வேதாத்திரிய உண்மைக்கு நான் வந்ததற்கு பிறகு இந்த பாதையில் இருந்து இந்த பாதையிலிருந்து எப்படி இந்த உலகம் நழுவியது என்பதை தான் நாம் பார்க்கும்போது யாராக இருந்தாலும் ஆதி என்று ஒன்று உண்டு 
ஆதியாக ஒன்று உண்டு அந்த ஆதியில் இருந்துதான் அனைத்தும் தோன்றுகின்றன என்பதும் உண்மைதான் சிவபுராணத்தில் மாணிக்கவாசகர் சொல்வார் சோதியனே ஜோதி வைவாக இருப்பவனே மாணிக்கவாசகர் சொல்வார் சோதியனே துன் இருளே ஏனால் அப்போது ஒன்றும் தோன்றாத போது வெளிச்சம் கூட தோன்றவில்லை அப்போது இருட்டாக கூட இருக்கலாம் அது இருட்டாகவும் பார்க்கலாம் ஒளி அங்கிருந்து தான் வருவதால் ஒளி மயமாக இருக்கிறது என்றும் சொல்லலாம் சோதியனே துன் இருளே தோன்றா பெருமையனே என்பார் மாணிக்க வாசகர் தோன்றா பெருமையனே உனக்கு தோற்றம் இல்லை அதுதான் உன்னுடைய பெருமை உனக்கு அம்மா அப்பா கிடையாது அதுதான் உனக்கு பெருமை நீ அனாதி தோன்றா பெருமையனே ஆதியனே நீதான் அனைத்திற்கும் ஆதி ஆதியனே அந்தம் நடுவு இல்லானே நீ எல்லையற்றதாக இருப்பதால் உனக்கு நடுவும் கிடையாது அந்தமும் கிடையாது தோற்றமும் இல்லை உனக்கு மறைவும் இல்லை ஆதியனே அந்தம் நடுவு இல்லானே என்று அவர் மணிக்கவாசகர் கூறுவார் இதை எல்லா மகான்களும் இதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள் ஒரு ஆதி உண்டு அந்த ஆதிதான் அந்தமாக மாறியிருக்கிறது என்று ஏற்றுக்கொண்ட மகான்கள் அதுக்கு அடுத்து என்ன ஆயிற்று என்றால் இப்போது மகரிஷி அவர்கள் அறிவார்ந்த ஒரு ஊடகம் எனக்கு உள்ளும் அந்த அறிவு இருக்கிறது எனக்கு வெளியையும் அந்த அறிவு இருக்கிறது இந்த அறிவு எங்கும் நிறைந்திருப்பதால் எங்குமே நிறைந்திருக்கிறது என்று இந்த அறிவு என்பது எங்கோ இருப்பது அல்ல இந்த அறிவு எனக்கு உள்ளும் இருக்கிறது எனக்கு புறமும் இருக்கிறது என்று அந்த அறிவார்ந்த தெய்வத்தை நமக்கு உள்ளையும் வைத்தார் வெளியேயும் வைத்தார் பிறகு வந்த மகான்கள் ஒரு சாரார் அந்த ஆதியை அந்த ஆதியைக்கு ஒரு பெயர் வைத்தார்கள் அவர்கள் அதுக்கு ஒரு பெயர் வைத்தார்கள் அந்த ஆதியை ஒரு சாரார் பெயர் வைக்கும் போது அதை பிரம்மம் என்று அழைத்தார்கள் ஆதியை பிரம்மம் என்ற வார்த்தையால் வழங்கினார்கள் இன்னொரு சாரார் அந்த ஆதியை அவர்களும் ஆதியை பற்றி பேசினார்கள் ஆனால் அவர்கள் பேசிய காலம் வேறு அவர்கள் பேசிய மொழி வேறு ஆகவே அவர்கள் அந்த ஆதியை சிவன் என்றார்கள் அவர்களும் ஆதியை வணங்கினார்கள் ஆனால் சிவன் என்ற பெயரில் இன்னொரு சாரார் ஆதியை வணங்கினார்கள் பிதா என்ற பெயரில் இன்னொரு சாரார் ஆதியை வணங்கினார்கள் அல்லா என்ற பெயரில் ஆகவே ஒரே ஆதிதான் ஒரே ஆதி அந்த ஒரே ஆதியை வெவ்வேறு மகான்கள் வெவ்வேறு காலகட்டத்தில் வந்த மகான்கள் வெவ்வேறு பெயர்களால் வணங்கினார்கள் பெயர்கள் தான் வித்தியாசமே தவிர அவர்கள் வணங்கிய ஆதி ஒன்றுதான் ஆக ஆதியை பிரம்மம் என்று வணங்கி வணங்கினார்கள் ஆதியை சிவன் என்று வணங்கினார்கள் ஆதியை பிதா என்று வணங்கினார்கள் ஆதியை அல்ல என்று வணங்கினார்கள் என்று நாம் பார்க்கும்போது பெயர்கள் தான் வித்தியாசமே தவிர அவர்கள் வணங்கிய ஆதி ஒன்றுதான் என்பது வேதாத்திரியம் ஆனால் இதற்கு மாறாக இப்போது நாம் இந்த உலகம் எப்படி போய்க் கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஆதியை வணங்கினேன் ஆனால் பிரம்மம் என்ற பெயரில் ஆதியை வணங்கினேன் சிவன் என்ற பெயரில் என்ற நிலை மாறி இந்த ஆதியை அப்படியே விட்டுவிட்டு நான் பிரம்மத்தை வணங்குகிறேன் நான் சிவனை வணங்குகிறேன் நான் பிதாவை வணங்குகிறேன் நான் அல்லாவை வணங்குகிறேன் என்று அந்த ஆதியை விட்டுவிட்டார்கள் 
எந்த ஒன்று எந்த ஒன்றை இத்தனை பெயர்களும் குறிக்கிறதோ அந்த ஆதியை விட்டுவிட்டு நான் பிரம்மத்தை வணங்குகிறேன் நான் சிவத்தை சிவனை வணங்குகிறேன் நான் அல்லாவை வணங்குகிறேன் நான் பிதாவை வணங்குகிறேன் என்ற நிலைப்பாடு என்ற ஒரு வாக்கியம் வந்தவுடன் 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 அதற்கு அடுத்தாற்போல் பிரம்மம் என்பது வேறு சிவன் என்பது வேறு அல்லா என்பது வேறு என்று பிதா என்பது வேறு பிரம்மம் என்பது வேறு கடவுள் சிவன் என்பது இன்னொரு கடவுள் அல்லா என்பது வேறு கடவுள் பிதா என்பது இன்னொரு கடவுள் என்று நாம் ஒவ்வொரு பெயரும் ஒரு கடவுள் என்று இந்த உலகம் தவறாக நினைத்துவிட்டது அனைத்து பெயர்களும் ஒரே ஆதியைத்தான் குறிக்கின்ற பல பல மதிப்பு மிக்க சொற்கள் என்பது வேதாத்திரியம் ஆக இன்று வேதாத்திரியத்தை மட்டும் நாம் உணர்ந்து அதை நாம் கடைபிடிக்கும் போது எந்த மதமாக இருந்தாலும் அவர்கள் வணங்குவது ஆதியைத்தான் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு இந்த உலகம் வரும்போது அப்போதுதான் அமைதி பிறக்கும் அதுவரை பிரம்மம் என்பது வேறு பிதா என்பது வேறு என்ற ஒரு வேற்றுமை பிரம்மத்தை வணங்குபவர்கள் எல்லாம் ஒரு சாரார் பிதாவை வணங்குபவர்கள் இன்னொரு சாரார் இப்படி ஒன்றாக இருந்த மனித குலத்தை நாம் பெயர்களை வைத்து பிரித்தோமே அப்போதுதான் அமைதி குறைய ஆரம்பித்து விட்டது நாம் இழந்த இந்த அமைதியை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது என்பது ஒரு சிந்திக்கும் போதுதான் நாம் மிக மிக ஒரு உண்மை உணர்வுடன் ஆதி என்பது அனைத்திற்கும் ஆதி என்பது ஒன்றுதான் அந்த ஆதியை பல பல பெயர்களில் வணங்குகிறோம் என்ற நிலைப்பாட்டிற்கு நாம் வர வேண்டும் அந்த நிலைப்பாட்டிற்கு நாம் வரும்போதுதான் நம் முன் பார்க்கிற எல்லோருமே ஒரே ஆதிதான் அனைத்துமாக இருக்கிறது எந்த ஆதி நானாக இருக்கின்றதோ மாறியதோ அதே ஆதிதான் எனக்கு முன்பாக இருக்கிற இன்னொருவராகவும் மாறி இருக்கிறது என்ற ஒற்றுமை உணர்வு எனக்கு வர வேண்டும் ஆக இந்த ஒற்றுமை உணர்வை தான் இன்றைய வேதாத்திரியம் நமக்கு கொடுக்கிறது நாம் சாப்பிடும் போது தாகம் எடுக்கும் போது நாம் சாப்பிடுகிற திரவம் ஒன்றுதான் அதை ஒரு சிலர் இந்த திரவத்தை நான் பாணி என்று அழைக்கிறேன் ஒரு சிலர் சொல்கிறார்கள் இந்த திரவத்தை சிலர் நீரு என்கிறார்கள் ஒரு சிலர் இந்த திரவத்தை நீலு என்கிறார்கள் ஒரு சிலர் இந்த திரவத்தை வாட்டர் என்கிறார்கள் ஒரு சிலர் இந்த திரவத்தை பாணி என்கிறார்கள் பாணி என்றாலும் வாட்டர் என்றாலும் நீரு என்றாலும் நீரு என்றாலும் பெயர்களின் வித்தியாசமே தவிர அவைகள் குறிக்கிற மூல பொருளான திரவம் ஒன்றுதான் ஆகவே அன்பர்களே நான் தாகம் எடுக்கும் போது பாணியை மட்டுமே சாப்பிடுவேன் என தவிர வாட்டரை நான் சாப்பிட மாட்டேன் என்று ஒருவர் சொன்னால் அவரை நாம் என்ன சொல்வது என்ன சொல்வது அவரை நாம் பானியைத்தான் குடிப்பேன் வாட்டரை கையாளும் தொடேன் என்று சொன்னால் அவரிடம் நாம் சொல்ல வேண்டியது நீங்கள் குடிக்கிற திரவத்தை நீங்கள் பானி என்று குடிக்கிறீர்களே அதுதான் வாட்டரும் அதுதான் என்று அவருக்கு நாம் சொல்ல வேண்டும் அதை போலவே நான் இந்த பெயரில் தான் நான் இறைவனை வணங்குவேன் என தவிர மற்றொரு பெயரில் நான் இறைவனை வணங்க மாட்டேன் என்று சொல்வது இரண்டு பெயரும் அந்த இறைவனை தான் குடிக்கிறது இரண்டு பெயரும் அந்த ஒரே ஆதியைத்தான் குறிக்கிறது என்ற நிலைப்பாட்டிற்கு நாம் இந்த உலகம் வர வேண்டும் அதைத்தான் மகாத்மா காந்தி ஈஸ்வர் அல்ல தேரே நாம் என்றார் மகாத்மா காந்தி என்று சொன்னதை வேதாத்திரி மகர்ஷிகள் 
வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள் அந்த ஒன்று அதனுடைய தன்மையையும் எடுத்து கூறி அது அந்த ஒன்று எப்படிப்பட்ட தன்மை அறிவார்ந்தது என்ற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனையும் கொடுக்குறாங்க அறிவாக உள்ள இந்த ஒற்றுமை இந்த ஆதிதான் அங்கேதான் மகரிஷி அவர்கள் விஞ்ஞான கண்ணோட்டத்தோடு தன்னைத்தானே இறுக்கிக் கொண்டு துகள்களாக மாறியது துகள்களை ஒன்றிணைத்து ஒன்றிணைத்து பஞ்சபூதங்களாக மாறியது பஞ்சபூதங்களை சேர்த்து உயிராக வந்தது ஆகா உயிரினங்களை பெருக்கி பெருக்கி இந்த உயிரினங்களில் வளர்த்து 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 இன்று மனித இனம் வரைக்கும் அது வளர்ந்து வந்திருக்கிறது அந்த அறிவு ஆகவே யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் அந்த அறிவுடைய வெளிப்பாடு தான் என்ற அந்த ஒற்றுமை உணர்வு இந்த உலகிற்கு வர வேண்டும் இந்த உலகிற்கு அந்த ஒற்றுமை உணர்வு வராத வரைக்கும் நாம் பெயர்களால் பிரிக்கப்படுவோம் கடவுளால் அல்ல கடவுள் ஒன்றுதான் பெயர்களால் நாம் பிரிக்கப்படுவோம் பிரிக்கப்படுகிறோம் ஆக உண்மையிலேயே ஒரே ஆதிதான் நாம் ஆக இருக்கிறது அமெரிக்காவில் வாழ்கிற ஒருவரும் நானும் ஒரே ஆதியிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் ஆக அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு பிணைப்பு உண்டு அவர் வந்ததும் அந்த ஆதியிலிருந்து தான் நான் வந்ததும் அதே ஆதியிலிருந்து தான் ஏன்னா அவர் வாழ்கிற அந்த சீதோஷத்திற்கு தகுந்தபடி அவர் நிறம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அவரது உயரம் வித்தியாசமாக இருக்கலாம் எனது நிறம் மாறி இருக்கலாம் ஆனால் எந்த ஆதி நானாகியதோ அதே ஆதிதான் அவருமாக ஆகி இருக்கிறது என்ற அந்த ஒற்றுமை உணர்வு அதுதான் நமக்குள்ள இருக்கிற பாண்டேஜ் நமக்குள்ள இருக்கிற பாண்டேஜ் என்பது மிக பெரியதாக இருக்க வேண்டும் ஒரே ஒரு ஆதிதான் அனைத்துமாக ஆயிருக்கிறது அந்த ஆதி தானே தானே தன்னை மாற்றிக்கொள்வதாலும் உருவாக்கிக் கொள்வதாலும் ஜெனரேட்ஸ் என்கிற உருவாக்கி கொள்வதாலும் அதே அனைத்தையும் இயக்குவதாலும் ஆப்பரேட்ஸ் அதே அனைத்தையும் முடித்து வைப்பதாலும் டெலி சென்ற மூன்று தொழில்களை வைத்து நாம் அதற்கு நான் ஒரு பெயர் இதுவும் ஒரு பெயர் தான் காட் அதுவும் ஒரு பெயர் தான் அந்த பெயரை வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் அந்த ஆதிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆதியை நான் சிவன் என்று வணங்குகிறேன் மாணிக்க வாசகர் அதுதான் சொன்னார் ஆதியனே என்றார் அவர் நமச்சிவாய வாழ்க என்று ஆரம்பித்து அந்த சிவன் என்பது யார் ஆதியனே ஆக ஆதியை நான் சிவனாக வணங்குகிறேன் ஆதியை நான் பிரம்மமாக வணங்குகிறேன் ஆதியை நான் பிதாவாக வணங்குகிறேன் ஆதியை நான் அல்லாவாக வணங்குகிறேன் என்றால் பெயர்கள் தான் வித்தியாசம் வணங்குகிற ஆதி ஒன்றுதான் என்ற அந்த நிலைப்பாடு இந்த உலகிற்கு வருவதற்கு வேதாத்திரியம் முன்னோடியாக இருக்கிறது இந்த வேதாத்திரியம் தரும் இந்த இந்த கண்ணோட்டம் தான் நமக்கு வருங்காலத்தில் அமைதியை உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் போது வேதாத்திரியத்தை வேதாத்திரியத்தில் தோய்ந்துள்ள நாம் முதலாவதாக ஒரு முன்னோடிகளாக திகழ வேண்டும் ஆக நான் என்று நான் என்னை என்று நான் ஒரு ஆதிதான் அனைத்துமாக ஆகியது என்று உணர்ந்து விட்டேனோ அந்த ஆதியை அல்லா என்றால் என்ன பிதா என்றால் என்ன சிவன் என்றால் என்ன இங்கு சிவா என்று சொல்லி வணங்குகிறார்கள் அங்கும் போவேன் இங்கு அல்லா என்று வணங்குகிறார்கள் அங்கும் செல்வேன் இங்கு பிதா என்று வணங்குகிறார்கள் இங்கும் செல்வேன் என்று எனக்கு எந்த இடத்திலும் எனக்கு தள்ளுபடி இல்லை எதுவுமே எனக்கு தள்ளுபடி இல்லை அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நிலையில் வாழ்பவன் தான் வேதாத்திரியன் அவனுக்கு எதுவுமே தள்ளுபடி இல்லை ரெண்டு நாட்களுக்கு அவன் சர்ச்சுக்கு போவான் ரெண்டு நாட்களுக்கு அவன் மசூதிக்கு போவான் ரெண்டு நாட்களுக்கு அவன் வைணவ கோயிலுக்கு போவான் இன்னும் சில நாட்களுக்கு அவன் சைவ கோயிலுக்கு போவான் கோயில இல்லைனாலும் அறிவு எங்கும் இருக்கிறதால் வீட்டிலிருந்து வணங்குவான் அவனுக்கு அனைத்தும் ஒன்றுதான் இங்கு போனாத்தான் வெள்ளிக்கிழமை எங்கு போக வேண்டும் சனிக்கிழமை எங்கு போக வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு அவனுக்கு கிடையாது அவனுக்கு வெள்ளியும் ஒன்றுதான் சனியும் ஒன்றுதான் என்ற ஒரு பரந்த மனப்பான்மை வேண்டும் ஆக நாம் இத்தனையும் வேதாத்திரியத்தில் தோய்ந்த நாம் முன்னோடிகளாக இருக்க வேண்டும் நமக்கென்று பேதங்களை பார்க்க கூடாது நாம் அந்த பேதங்களை பார்க்காத நிலை நமக்கு வர வேண்டும் அந்த நிலையில் தான் பாரதியார் பாடினார் பாரதியார் 
மகரிஷி அடிக்கடி சொல்வார்கள் பாரதியார் மிக சிறந்த ஒரு ஆன்மீக ஆன்மீகவாதி ஆன்மீக புலவர் அவர் மகரிஷி சொல்வார் அந்த சுதந்திர போராட்ட காலத்தில் அவர் பாடியதால் அவர் சுதந்திர பாட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து அவரிடம் உள்ள ஆண்மையை நாம் மறந்து விட்டோம் என்பார் பாரதி மட்டும் இன்னும் சில காலங்களுக்கு அவர் வாழ்ந்திருந்தால் மகரிசி செல்வார்கள் எனக்கு வேலை இல்லாமல் போயிருக்கும் என்பார் பாரதியார் மட்டும் இன்னும் சில காலங்கள் வாழ்ந்திருந்தால் போதும் எனக்கு ஒரு வேலையும் இல்லாமல் போயிருக்கும் என்பார் மகரிஷி அவர்கள் அந்த பாரதியார் சொன்னது இத்தனை பெயர்களாக நீங்கள் பார்க்கிறீர்களே ஆத்தி சூடி இளம் பிறை அணிந்து மோனத்திற்கும் முழு மென்மேனியான் சிவபெருமான் ஆத்தி சூடி இளம் பிறை அணிந்து மோனத்து இருக்கும் முழு வெண்மேனியான் கருநிறம் கொண்டு பால் கடர் மிசை கிடப்போம் திருமால் இயேசுவின் தந்தை பிதா மகமது நபிக்கு மறையருள் புரிந்தோம் அல்ல என பல பல மதத்தினர் பல வகையாக பரவிடும் பரம்பொருள் ஒன்றே பரதியார் அதன் இயல் ஒளியொரும் அறிவே என்றார் அந்த ஒன்றினுடைய இயல்பு என்ன அறிவு மயமானது அந்த அறிவு எனக்குள்ளும் இருக்கிறது புறமாகவும் இருக்கிறது அந்த அறிவு எனக்குள்ள இல்லை என்று யாராவது சொல்வாங்களா உங்ககிட்ட இருந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்கிறாரு சார் உங்களுக்கு அறிவு இருக்கான்னு கேட்கிறாரு நீங்க என்ன இல்லை என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க இருக்குன்னு தான் சொல்லுவீங்க அந்த அறிவு தான் தெய்வம் எனக்குள்ளாக இருக்கிற அந்த அறிவு தான் தெய்வம் ஆக இப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற தெய்வத்தை ஈஸியா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாருமே எனக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆக அதன் இயல் ஒலியுறும் அறிவே அதன் நிலை கண்டார் அல்லல் அகற்றினார் அற்புதமாக பாடிட்டார் மாறுதியார் அதன் நிலை கண்டார் அல்லல் அகற்றினார் அங்க அல்லல் கிடையாது அமைதிதான் வரும் ஆக அன்பர்களே நாம் ஒரு மிகச்சிறந்த முன்னோடிகளாக இந்த உலகத்தில் வேதாத்திரியர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேதாத்திரியம் தரும் சத்தியம் என்பது ஆதி ஒன்றுதான் அது அறிவுமயமான கடல் அந்த ஆதிக்கு பல பல பெயர்கள் உண்டு ஒவ்வொரு பெயரும் ஒரு கடவுள் ஆகாது என்று அந்த முன்னோடிகளுடைய முன்னோடிகளாக திகழ்கிற நாம் வேதம் மற்றும் நம்ம பிள்ளைகள் கூட நம்முடைய பேர குழந்தைகளுக்கு கூட இன்று முதல் நமது பேர குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு பகவத்கீதையை சொல்லிக் கொடுங்க முக்கியமான ஸ்லோகம் இன்னும் ரெண்டு நாளைக்கு திருக்குறான வாங்கி கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க இனி இரண்டு நாளைக்கு அதே பேர குழந்தைக்கு பைபிள் கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க எல்லா மறைநூல்களிலும் இருக்கிறது நன்மைதானே எல்லா மறைநூல்களும் நல்லதா தான் சொல்லியிருக்கு ஆஹ் கொஞ்சம் பகவத்கீதையை படிக்கட்டும் நம்ம பேர குழந்தைகள் இன்னும் கொஞ்சம் ஆஹ் திருமூலரை படிக்கட்டும் இன்னும் கொஞ்சம் சில பேர் பைபிளை படிக்கட்டும் திருக்குறான படிக்கட்டும் எல்லாமே நன்மைகள் அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பேதம் வராது அதே பேர குழந்தைகளை இரண்டு நாட்களுக்கு சர்ச்சுக்கு கூட்டிட்டு போங்க இரண்டு நாட்களுக்கு மசூதி கூட்டிட்டு போங்க இரண்டு நாட்களுக்கு வைணவ கோயில் கூட்டிட்டு போங்க இரண்டு நாட்களுக்கு சைவ கோயில் கூட்டிட்டு போங்க பேதமே தெரியாது ஒரு புதிய உலகத்தை நீங்கள் படைக்கிறீர்கள் அந்த புதிய உலகத்தை படைக்கிற ஒரு பொறுப்பு வேதாத்திரியனுக்கு தான் உண்டு ஏன்னா அவன்தான் பெயர்களை கடந்தவன் சிலைகளை கடந்தவன் எல்லைகளை கடந்தவன் என்ற ஒரு பெரும் மதிப்போடு வாழ்கிற ஒரு வேதாத்திரியன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆழமாக பார்த்தோமேனால் உங்க குழந்தைகளுக்கும் பேர குழந்தைகளும் கூட அவனுடைய சிறு வயசுல படிக்கிறாங்க ஒன்னாவது ரெண்டாவது கிண்டர் கிண்டர் கார்டன் சொல்றாங்களே அந்த புத்தகத்தை வாங்குங்க அதுல ஏ ஃபார் ஆப்பிள் நடி இருக்கும் பி ஃபார் பிஸ்கட் நடி இருக்கும் சி ஃபார் கேட் நடி இருக்கும் அது கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு அந்த புக்கில் நீங்க அவங்க எழுதி கொடுங்க ஏ ஃபார் அல்லா பி ஃபார் பிரஹ்மன் சி ஃபார் கிரைஸ்ட் என்று நீங்கள் எழுதி கொடுங்கள் உங்க பேர குழந்தை போற போக்கிலேயே ஏ ஃபார் அல்ல பி ஃபார் பிரம்மன் சி ஃபார் கிரைஸ்ட் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஒரு புதிய ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்குகிறீர்கள் 
அங்குதான் அமைதியினுடைய அடித்தளம் இருக்கிறது என்று சொல்லி ஒரு அமைதியை சமுதாய அமைதியை உருவாக்குகிற ஒரு தத்துவமாக நமது வேதாத்திரியம் அமைந்திருக்கிறது என்று சொல்லி இந்த வேதாத்திரியத்தில் தோய்ந்துள்ள நாம் வேதங்களை பார்க்காது அனைத்தையும் உள்ளடக்குகிற அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கிற ஒரு வாழ்க்கை முறையை நாம் வாழ்கிற போது இந்த உலகம் அமைதியை அடைவதற்கான அச்சாரமாக நாம் திகழ்வோம் என்று சொல்லி இது காரணம் என்னுடன் சேர்ந்து அல்லது உங்களுடன் சேர்ந்து சிந்திக்கிற இந்த சந்தர்ப்பத்தை கொடுத்த இறைமதன் அவர்களுக்கும் அன்பர்களுக்கும் இதில் இணைந்துள்ள அன்பர்களுக்கும் எனது வாழ்த்துக்களையும் நன்றியும் தெரிவித்து நீங்கள் அனைவரும் வேதாத்திரியத்தினுடைய முன்னோடிகளாக உலகத்தினுடைய முன்னோடிகளாக திகழ்கிற நீங்கள் அனைவரும் அனைத்தும் பெற்று வாழ்வாங்கு வாழ்க என்று கூறி உடல் நலத்தோடு திரேக ஆரோக்கியத்தோடு நீர் ஆயுளோடு நிறை செல்வத்தோடு நிறைவாக வாழ்க நிறுவனமே வாழ்க என்று வாழ்த்தி அமர்கிறேன் வாய்ப்பிற்கு நன்றி வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா மிக்க நன்றி ஐயா எத்தனை கேள்விகளுக்கு எங்களுக்கு விடை இன்று தெல்ல தெளிவாக புரிந்தது ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அனைவரும் தவ நிலையில் இருந்து நம் ஆசான் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துவோம் அழக ராமானுஜம் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அவர்களின் ஆன்மீக தொண்டு மேன்மேலும் சிறக்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அருள் பேராற்றல் கருணையினா உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் என்று வாழ்த்துகிறோம் ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா தொடர்ந்து நீங்க சொன்ன வினைப்பதிர்வுக்கேற்ப நம்முடைய வாழ்க்கை அமைந்துள்ளது உருவாவதற்கும் உருகுவதற்கும் ஒவ்வொருவரின் வாழ்க்கையிலும் எப்படி இந்த இறை நமக்கு விளங்குகிறது என்பதையும் சொன்னீர்கள் இறை இறை இரண்டு அம்சம் ஒவ்வொருவருக்கும் உண்டு உணவு இறை பக்தி இந்த அம்சத்தில் பிறந்தோம் முறையான உணவு உண்ண வேண்டும் அதையும் கவனித்து உண்ண வேண்டும் அது உண்டால் சரியாக உண்டால் தான் நமக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்வு கிட்டும் என்பதையும் தெளிவாக எடுத்துரைத்தீர்கள் அடுத்து இந்த ஆச்சரியம் சூரியனை பார்க்கும் போது இது எப்படி வருகிறது இதை யார் இயக்குவது என்ற கேள்வி அனைவருக்குமே இருக்கும் சூரியன் சந்திரன் இயற்கை அனைத்து தோற்றங்களுக்கும் யாரோ ஒருத்தர் இயக்கி கொண்டிருக்கிறாரே இதற்கெல்லாம் அதிபதி யார் என்ற கேள்வி உள்ளது இந்த பேரறிவான கடல் பேரறிவு கடல் ஒரு நியதி ஒழுங்கு அவற்றோடு இணைந்து கொண்டிருப்பது நம் அறிவாகிய தெய்வமும் ரோஜாவின் மனம் உலக இயக்கம் மொத்தமும் எப்படி இந்த மிகப்பெரிய அறிவு கடலாக இயங்குகிறது என்பதையும் ஒவ்வொரு அமைப்புக்குள்ளும் இருந்து இயங்குகிறது இந்த பேரறிவான கடல் அனைத்திற்கும் அந்த பேரறிவே இயக்கம் என்பதை மகரிஷி அவர்கள் தெல்ல தெளிவாக அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள் அதனை நீங்கள் எங்களுக்கு மிக தெளிவாக விளக்கி உள்ளீர்கள் ஐயா பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் இருந்தும் இயக்குகிறது அந்த அறிவே தெய்வம் அண்ட சராசரங்களும் பிரபஞ்ச அறிவி கடலே வெளி முழுவதும் நிறைந்திருக்கிறது என்பதை சொல்லியுள்ளீர்கள் வாழ்க வளமுடனையா காடுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தீங்க ரொம்ப சிறப்பு ஜெனரேட்ஸ் ஆபரேட்ஸ் டெலிட்ஸ் எவ்வளவு வார்த்தைகள் அப்பப்ப இத்தனையும் நாங்கள் உங்களிடம் இருந்து ஒரு ஆணித்தரமாக எங்கள் உள் நுழைத்து கொண்டிருக்கிறோம் மாணிக்க வாசகர் கூறியது போல் சோதியனே துண்ணீருளே தோன்றா பெருமை என அறிந்து உள்ளார்கள் அத்தனையும் நாம் அறிந்துள்ளோம் படித்துள்ளோம் மனம் மனப்பாடமாகவும் தெரியும் ஆனால் நமக்கு இதையெல்லாம் ஆதியே நீயே ஆதி அந்தம் நடுவு இல்லானே என்று சொல்கின்ற ஒரு சாரார் மட்டும்தான் ஆதி என்றால் சிவன் அடுத்தது பிதா அல்ல அனைத்திற்கும் ஆதி ஒரே ஆதி என்பதை நாம் உணர வேண்டும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் மகான்கள் நமக்கு பெயர் வித்தியாசம் மட்டுமே கொடுத்துள்ளார்கள் ஒரு நிலைப்பாட்டிற்கு வந்து 
நாம் அனைத்தும் ஒன்றே அல்லாவும் ஒன்றே பிரம்மாவும் ஒன்றே கிறிஸ்துவும் ஒன்றே என்று ஏ பிசி என்பதற்கு ஒரு புது அரிச்சுவடி கொடுத்து உள்ளீர்கள் ஐயா நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் தொடர்ந்து அன்பர்களின் கேள்வி பதில் தேவிஸ்ரீ அம்மா தொடரலாம் நன்றி அம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் முதலாவதாக சங்கரையா அவர்கள் உங்க கேள்வியில கேட்கலாம் ஐயா வாழ்க வளமுடம்மா வாழ்க முறையா வாழ்க வளமுடையா சொல்லுங்க ஐயா உலகில் உலகத்துல எல்லாத்திலயும் ஊருக்கு ஒரு அம்மன் கோயில் கட்டி வணங்குறாங்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து பராசக்தி வணங்கலாம் ஜைன மதம் ஜைன மதம் மகாவீரர் தோற்றுவித்தார் ஆனால் பிற்காலத்தில் அது கொஞ்சம் அப்படியே 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 பரவாம போயிடுச்சு தோற்று வைத்தது மகாவீரர் அவங்க தான் முதல் பள்ளிக்கூடம் படிப்பு சொல்லி கொடுத்தாங்க பள்ளிக்கூடம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அந்த பள்ளி அறை மாதிரி செதுக்கிட்டு மலையில படுத்துக்குன்னு வரவங்களுக்கு கற்பிச்சாங்க சரி அப்படி சொல்ல முடியாது பள்ளிக்கூடம் சொல்லுங்க வேதாந்த காலத்துல இருந்து இருக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சொல்லி கொடுக்கறது குரு சிஷியருக்கு சொல்லி கொடுக்கறது முறை வேதாந்த காலத்துல இருந்தே இருக்கு அப்புறம் அந்த முதல் முதல் வந்து ஆசி மதம் அது எந்த கடவுளையா வணங்கினாங்க எருங்கயா முதல் முதல் வந்து ஆசி மதம் அவங்க எந்த கடவுள் அதாவது வெவ்வேறு வகையா வெவ்வேறு வகையாக சில பேரு என்ன பண்ணிருப்பாங்க ஒரு சூப்பர் ஹியூமன் பீயிங் மேல இருக்காரு அப்படின்னு அவர் வணங்கி இருப்பாங்க நீங்க எப் இப்படி வணங்கினாலும் நீங்க வணங்குவது ஒரு ஆதியத்தான் அது நீங்க என்ன பேர் வச்சாலும் சரி எப்படி என்ன முறையில் வச்சாலும் சரி வணங்குவது ஆதியத்தான் மனம் நாடுவது ஆதியத்தான் இப்போ ஏன்னா இப்போ ஒரு போட்டி நடந்தது தமிழ்நாட்டுல முதல் முதல் வந்த இந்து மதம் ஆசி மதம் நினைக்கிறாங்க அந்த ஆசி மதம் அதை இந்து மதம் அப்ப இயற்கை தானே வணங்கிருப்பாங்க நீங்க அதான் சொல்லிட்டேன யாரு எப்படி எந்த காலத்துல என்ன என்ன பேர் சொல்லி வணங்கினாலும் அவர்கள் வணங்கியது ஒரே ஆதியைத்தான் அவ்வளவுதான் அதான் வேதா தெரியும் பிரிச்சு 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 பார்த்தோம்னா பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தோம்னா அப்புறம் இது பெருசா அது பெருசாங்க அந்த பேதையுமே நமக்கு கூடாது நீங்க என்ன பேர் வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இறைவனை வணங்குற வணங்குங்க ஆனால் நீங்கள் வணங்குவது அந்த ஆதியைத்தான் அவ்வளவுதான் வாழ்த்துக்கலையா சரியான தெளிவான விஷயங்கள் சொன்னீங்க நிறைய உணர்ந்துக்கிறோம் இருந்தாலும் இது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஒரு கிராஸ் பண்ணி கேட்டாயா வாழ்த்துக்களை வாழ்த்துக்கள் 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 நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன்